Dilam Shidobisa, as Pirelli Arhet, Con Urup, Gadatsemas, Piradiki, Marimalazoni, Surto Tarkmanit, Chosa Urup Adamiaze, the Adamian is Horebis, Rodeset Slopark of Adamian is Avadubase, Chun Chirdeba, Miss Ganmarte, I said to his Dava deba, Ukashir deba to our Sezos, Aristora Dava deba, Asak Tanchi drog Ashishi, Ans Kesobri with Tavisabura with Gamucheva to our Dava deba Tamisi Mimdina Robit, Mzavia to Chronicul, it does a shame. Tumta Chun Sagan gave it, Gamuk Optome, Rava Litzlis Mantles, a Chuni Gadatsems Arsebobis Mantles, Ageruk Tormet is Elia, Dava debebs Romotats Ishviatsuts Odept. Tavisi Gavcele Bisariali, Tavisi Sikhiridan Gamom Dinare, Magramaris to Ares Problem Act to Alurisa Cartolos to his Chun Stuopt Tormet its Eliama or Bels Ganvu Martot, Mimdinare Quirashi Arati Gadat Semamiesuna Amtemas, Tatres, Utsarva Teberwas, Arazamtris Uganas Nelidrea, Irobitat Mholot, Kalendarshi, Aramedesaris Tarihi, Rodesat Adamianebi, Casa Putrebit, Medicis Mushakebi, Ishwati Dava, the Babis Tresarnishnawe, that Chuan. Sakurvelia, am temas ukurat kebot. Verdavt obi tam tam chuni gadet semis tumre biarian. Tvili se akhmti posam edishna universitet is genetikis department is khemzuaneli neurogenetikosi professori kalbatoni eleni abzia inze da amave universitet is asosire buli professori ekimi genetikosi kalbatoni tina tina tremalaze. Tlam shito bisa kalbatoni bo chuni guak tradicia. Da unda gavam khilo rom ageru ko thormet jer kalbatoni. Metormet at Uke, Calbatoni Elene, Chuan Scadet Semashi Modista, Ishuet Tower, the Bebs Saubros. Calbaton Elene Modit Vidre Ishuet Tower, the Bebs Gwetwit. Randu Hani, I'm so pluarnish now some tariffs. Then so pluam tariffs, Arnishas, Orietas, Radley, that Aris as the Ishuet Tower, the Bebis, Europis, Azogadoeba, Roman Mazdarsa, Estre, Orietas Rat else. The machine, the rat of Maris, a class three arsanish, the Orietas Razli, the mass, Ramden Mekana, Holo Cheverta, Europe, the dress who were Raz, Meti, Tsevriari, Gaertian Bulam, Sazuka Doebash, the Titquis, or Tusta Shidikwana, the Macho Oriatasat, Sakartello, Arisas, Tishiati Dava de Babis Pondi, Romani Chewert, Tam Organizatias. Yeah, <laughs> Eklaerti <laughs> Harist Fisari is such a room, or Ishuati Dava de Bajerari, Sarto Titleba, is at Classificatitro, Oriatas met Adamias, Rodesat, Est Adamias, Saks, Oriatasida, Estava de Bay, Itleba, Ishuata, Esarnish, Rout, Silbe, Oriata, Sogir, Populatia, Shelbert, Milios, Erti Contesta, Sogir, Chupro, Naglebi, a ham soplio sheep. Dahlo a bit, Samasor Mustati, Milioni Adamiani, Ari, Samishuati, Dava de Babis, Arguegonos, Recipitit, Cosmeria, Ishuatets of the Mamagrab, Sakmo, Didia, Dahlo a bit, Shuidi Procenti, Mosakleobi, Shuidi Ra Procenti, Axis, Ishuati, Dava de Ba, Magrab Radkan Ishuati, a sort of Amit of Varaudo Benda, Amit of Darsta, Sort of Stre, from Snobado Bagaisar, to Samshi, Ishuati, Dava de Babis. Bismillah. That upromete kurat kepa kamo ichinon amishviati dawa debe bismillah. Ha, ishviati dawa debe bis khada khati bisari. Se se igro gortiti taris kenti kuri tas kapaktore bi. Amasan da kashle bismillah. Da giswat ki khaim taro ezalian nishtolovani komponentia. Ertim khim me magure blisatus kite vert khaluit koi. Tu chun lab arak oti shviat dawa debe bze. Magal ta tu atas khutas adamiaze. Erti dawa de buli khabs romeli me diagnosis. Es argani khile ba ishviat dawa de bat. Magram tu oriat asida meti aris mosakhle. Ta yam jgupi dam khulo der tsagmo achinde ba. 
ესათუის დიაგნოზი მაშინ ჩვენ ამოფთ რო დაავადება იშვიათია. მაგრამ მაყურებელთა დიდ ნაწილს როგორც წესი როდესაც იშვიათ დაავადებებზე საუბრობთ ხოლმე ჭირდება იმის განმარტება а эс даавадеба ауцилобот арис ту ара дакавширებული генетикастан да хшират ак ჭირდება განმარტება эс даавадебები ყველა თან დაყოლილია და ყველა მემკვიდრულია თუ არა ანუ გენეტიკურია თუ არა ჩვენ გვერევა ხოლმე ერთმანეთში და აქ ჭირდება იმის გამიჯნა დაავადება გენეტიკური არის ნიშნავს და დაავადება თან დაყოლილი ანუ დაავადება რომლითაც დავიბადეთ მაგრამ შეიძლება არ იყოს გენეტიკური ანუ მემკვიდრული აი აქ ჭირდება ხოლმე მიჯნის გავლება ანუ ერთმანეთისაგან განცალკევება ამიტომ მოდით აგვიხსენით კიდევ ერთხელ ამასთან დაკავშირებით 80% დაავადებების იშვიათი დაავადებების არის გენეტიკური 20% არის არაგენეტიკური მაგრამ აქაც ვარაუდობენ შეიძლება არ არის ჯერ დადგენილი მაგრამ რაღაც გენეტიკასთან ზოგიერთი მათგანი იყოს დაკავშირებული. თვითონ გენეტიკური შეიძლება იყოს მემკვიდრული და შეიძლება იყოს თანდაყოლილი ეს იგი თვითონ გენეტიკური. მემკვიდრული ეს იმას არ ნიშნავს რომ აუცილებელი მემკვიდრული ნიშნავს რომ მას მემკვიდრეობით გადმოეცემა. ეხლა თვითონ რას ნიშნავს რომ ჩვენ ვიცით რომ გენომი რა არის. უკაცრავად გალბატონო ელენე რო ჩაგერთეთ მაგრამ მაყურებელს რო უთხრათ ანუ მემკვიდრული ნიშნავს რომ ეს ინფორმაცია ჩვენ გადმოეცემა მას მშობლებისაგან. და თანდაყოლილი რას ნიშნავს? თანდაყოლილი როდესაც თქვა მშობია რომ ის დროს ან სასქესო უჯრედები მოცლადყოფის ან სასქესო უჯრედების მომწიფების დროს შესაძლებელია რომ ახალი მუტაცია წარმოიქმნას და მაშინ ეს მემკვიდრული უკვე შემდეგ თაობას აღარ გადაეცემა ამ პიროვნებას ეკლება მაგრამ შემდგომ უკვე აღარ გადაეცემა დია ა ჩვენ ყველაზე მეტი კითხვა გვაქვს იმასთან დაკავშირებით დია ახლა გენეტიკური თქვენ როგორ წარმო მემკვიდრული როგორ წარმო ჩვენ ვიცით რომ შობლებისაგან ჩვენ ხებულობთ არა 23-ს ერთი მშობლისგან 23-ს მეორე მშობლისას ასე ქრომოსომების ხედულობა ანუ საჩუქარი გვაქვს ჩვენ შობლე მაშინ განაწილებულია ლოკალიზირებულია ეს გენები ასე რომ ერთი გენის ერთა ეს ას ხებულობთ ერთი მშობლისგან ხოლო გენის მეორე ეს მეორე მშობლისგან იმ შემთხვევაში ახლა ზოგიერთი როგორ წესი ახლა საუბრობენ ხოლმე რომ და ეს გვაქვს 23 წყვილი ქრომოსომა აქედან 22 წყვილი ყველა მშობელს აქვს ერთი და იგივე ესე ქალს და მამაკაცს და ორი არის სასქესო ქრომოსომა ეს არის xx ქალებს და xy კაცებს აი ამ აუტოსომებში როგორც ამბობენ არის ლოკალიზირებული ეს გენები და გვაქვს ერთი ერთი მშობლისგან მეორე მამაკაცს ეს ასლები თუ და ერთ-ერთი გენი აქედან უნდა იყოს დაზიანებული ამიტომ თუ ერთ-ერთი გენი დაზიანებულია და ეს დაავადება გამომჩხავ და ეს არის დომინანტურ სენძახე ანუ დომინირებს ეს თუ ორივე გენის ამ ასლი დაზიანებულია ესე პოპულარულად რომ თქვა თუ რა მუტაცია ასე თქვა მომხდარი მაშინ და ეს გამომჩხავ და ეს არის აუტოსომო რეცესიული დაავადება უმეტესი დაავადებების ეს იშვიათი დაავადებების უმეტესად რეცესიული დაავადებებია. ესე იგი ალბათობა იმისა რომ ორივე შობლის ეს ასლი შეიძლება არის ხოლოთ ორივე გენის ასლი იყოს დაზიანებული არის დაახლოებით 25%. აი ამ შემთხვევაში ვამბობთ რომ ეს არის მემკვიდრული. შეიძლება ახლა ჰქონდეს ბაბუას დედას არ ჰქონდეს და მესამე თაობაში გამომჩხავდეთ. არო ის შობელი იყოს მატარებელი, მაგრამ აუცილებელი რომ ორი მშობელი, ეს იგი ორი წყვილი შეხვდეს ისეთი, რომელიც ორივე იქნება მატარებელი და მხოლოდ ამ შემთხვევაში, როდესაც ორივე გენის ასლი ან მუტაცია ეს დეფექტი დაემთხვევა, მაშინ შეიძლება გამომჩხავდეს. დია. ა მაყურებელ, დია. ანუ მემკვიდრული. ჩვენ ერთმანეთისგან ახლა გავყავი, გავმიჯნეთ, დია. მაგრამ შეიძლება იყოს არა მემკვიდრული. შესაძლებელია აგრეთვე აი მშობია რომ მის ორსულობის დროს არ მოცლატყოფნის პერიოდში რამ შეიძლება ასეთი გავლენა იქონიოს ნაყოფის გარდა ძალიან ბევრმა გარემო თითონ აი თითონ აი პლაცენ იმის წყლის რაოდენობა სისხლ მომარაგება ანუ უშუალოდ მუცელში გარემო და მე იმ გარემო და იმ გარემო რომელსაც თითონ მშობელი არის იმ გარემოში მაყურებელმა დარეკა რომელიც არ შემოდის ეთერში თუმცა კითხვა გადმოგვს ახლა პროდი სერმა არის თუ არა ასეთი კითხვა არის თუ არა ჰომოცისტეინი მემკვიდრული პათოლოგია 
და გენეტიკური ანალიზი არ დამიდგინდა. მე ვფიქრობ, რომ კითხვაში არის უზუსტობა. ან თქვენ კარგად ვერ გადმოგვეცით ეს ინფორმაცია, ან თქვენ თავად ვერ გაერკვიეთ ამ ინფორმაციაში, არ მიწყინოთ. ჰომოცისტეინთან დაკავშირებით ჩვენ გვისაუბრია. ეს არის ქიმიური მოლეკულა, მარტივად რომ თქვათ, მოლეკულა რომელიც რეგულარულად წარმოიქმნება ჩვენს ორგანიზმში და რაც მთავარია, ის გარდაიქმნება სხვადასხვა ნაერთების დამსახურებით, საბოლოო ჯამში ჰომოცისტეინის დიდი რაოდენობით დაგროვება არის ძალიან მაღალი რისკი გულის საფრთხე სისტემის დაავადებების განვითარებისათვის. ამიტომ აქ გასათვალისწინებელია ყოველ ეს რეაქცია, რომელმაც შეიძლება გაზარდოს ორგანიზმში ჰომოცისტეინის დონე. უპირველეს ყოვლისა, ეს გახლავთ მე როგორც ნუტრიციოლოგი ესე იგი პასუხებთ, ეს არის მაგალითად ბეჭგუფის ვიტამინები, რომელთა ნაკლებობა ავტომატურად ზრდის ჰომოცისტეინის დონეს ჩვენს ორგანიზმში, რაც თავის მხრივ როგორც შედეგი მიგვიყვანს გულის საფრთხე პათოლოგიის განვითარებასთან ან არსებული პათოლოგიის გართულებასთან, დამძიმებასთან და ასე შემდეგ. ჰომოცისტეინი არ არის ცალკე დაავადება. ჰომოცისტეინი ეს არის კონკრეტული ქიმიური ნაერთი სტრუქტურა ამინომჟავური წარმომავლობის მოკლედ. რეალურად ეს არ არის დაავადება და მით უფრო არ არის გენეტიკურად გამოსახული. თუმცა ერთი წუთი ჰომოცისტეინემია შეიძლება იყოს თუ არა გენური პრობლემებით განპირობებული, მოდით აი ამას უპასუხოთ. ანუ ჭარბი ჰომოცისტეინის რაოდენობა ორგანიზმში და სისხლში შეიძლება იყოს თუ არა გენეტიკურად განპირობებული. ეს შეიძლება იყოს გენე ჰომოცისტინურია, შეიძლება იყოს გენეტიკურად. ანუ როდესაც ჩარში აღმოჩნდა გადადის. ხო, ეხა რატომ, იმიტომ გენეტიკურად არის ასეთი ფერმენტები და მთელი ციკლი აქა ეხა რო დავასახელოთ არა ერთი და აი მეთილ ტეტრაფოლატ რედუქტაზა ძალიან მიშტელოვანია რომელიც გარდაქმნის აი ამ მთელ იმას აქ მეთიონინი უნდა გადაიქნას ესე იგი მთელი გზა არის ძალიან გძელი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და სწორედ ახლა აი ამ მეთილ ტეტრაფოლატ რედუქტაზას მუტაცია ხშირად იწვევს ხოლმე აიმ ჰომოცისტეინის ის დაგროვება ანუ რა კითხა მაყურებელმა შეიძლება ამას ზოგიერთი ფორმა შეიძლება იყოს მაგრამ აქაც ბე ვიტამინებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგრამ რატომ იმიტომ რომ ბე ვიტამინები ესენი არიან კოფერმენტები მეთიონის სინთეზაზე აი კიდევ ფერმენტები და ასე დიდი ამის ახსნა სია მაგრამ გზა მაგრამ ძალიან დიდი ბევრი ფერმენტებია და ყურადღება სხვა თუ შორის კამათია კიდევ დღეს რომ აი ჰომოცისტეინი იწვევს თუ არა აი მას მაგრამ დღესდღეობით მაინც აღიარებულია რომ ეს თეორია არის ჯერჯერობით რაზედაც ჩვენ გაგიზიაროთ ინფორმაცია მოდით თქვათ როგორ ვადგენთ ამ ყველაფერს ხალბატონმა ელენემ ბრძანა ვიდრე მე კობის ბლოკში გადავინაც აუცილებლად მინდა კითხო ხალბატონ თინათინს ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა რომელიც ჩვენს მაყურებელს აქვს სწორედ ეს არის გამხელილი შიში არის თუ არა მათთან დაკავშირებული რომელიმე იშვიათი დაავადება, არის თუ არა მათ ოჯახში ასეთი იშვიათი დაავადება და ზოგადად ესა თუ ის ოჯახი არის თუ არა ამ რისკის მატარებელი იმისათვის რომ თუნდაც აი ეს დატვირთო რაზედაც ქალბატონი ელენე საუბრობდა დედის ძან და მამისგან მიღებული ინფორმაციით შთამომავლობის დატვირთო არის თუ არა გასათვალისწინებელი რომელი ინსტრუმენტები გვაქვს ჩვენ იმისათვის რომ აი ეს დაავადებები გამოვავლინოთ და საერთოდ რის საფუძველზე ისმება ამ დროს დიაგნოზი. რა თქმა უნდა პირველ რიგში ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი ეს არის კარგი კლინიკური ანამნესი. ანუ უნდა მოხდეს ჩივილების, პაციენტის ფიზიკური და სხვა ლაბორატორიული კვლევების თავმოყრა ერთი ან ჭრელში განხილვა და შემდგომში ასე ვთქვათ ეჭვი მივიტანოთ კონკრეტულ ან რომელიმე დაავადებაზე. თუ ეჭვი მივიღეთ შემდგომში ტარდება შესაბამისი გენის ან გენის პანელის გენეტიკური ანალიზი. მაგრამ ხდება ისეც რომ ეს დაავადებები რადგან არის ასეთი იშვიათი, მათი კლინიკური დიაგნოზის პირდაპირ დასმა ხშირად არის რთული. და ამისთვის ჩვენ არის მიდგომები, რომ პაციენტს უტარებთ გარკვეულ მეტაბოლურ უკლევებს, ქრომოსომულ უკლევებს და ასე შემდეგ რომ მივაგნოთ და იდენტიფიცირება მოახდინოთ მიზეზისა თუ რისგან არის გამოწვეული პაციენტის ჩივილები. იქ შემთხვევაში როგორც ქალბატონმა ელენე მაღნიშნა შეიძლება დაავადება იყოს თანდაყოლილი ანუ შობლიდან გადაცემული მაგრამ ისეც ხდება რომ აი ოჯახი მოდის და გეუბნება რომ და არავის საგვარტომოში სამი ოთხი თაობის ზემოთ არავის არქონია მსგავსი დაავადება 
генетикури ар утолдеба тандаყოლილს мемкვიდრულს ხო არის ისეთი генетикури დაავადებები რომლებიც აი დე ნოვო მუტაცია სო ეს ახლა ახალი მუტაციის შედეგად ვითარდება მუტაცია რომელიც წარმოიქმნა რომელიმე მშობლის ან ოციჩი ან სპერმატოზოიდში მომწიფების შედეგად და შემდგომში ესეთი ნაყოფის ჩასახვა მოხდა და ეს არის ახალი მუტაციის შედეგი როდესაც დგინდება ესეთი დაავადება კარგი ინფორმაცია ოჯახისთვის და მშობლებისთვის არის ის რომ მათ შემდგომ შვილზე თუ ეს არის ახალი დე ნოვო მუტაციის შედეგი მათ შემდგომ შვილზე არანაირი რისკი არანაირს ნუ ამბობთ მაგრამ 1%-ზე ნაკლებ ესე ნულს და 100%-ს მედიცინაში ცოტა რთულია ხო თქვათ მაგრამ ნულს უახლოვდება ასეთი რისკი არის ნულია რო შემდეგ შვილებზე ეს გამოვლინდეთ რა თქმა უნდა შემდგომში ოჯახს უკვე გაეწევა შესაბამისი გენეტიკური კონსულტაცია რასაც ხვია რისკების განსაზღვრა და თუ ეს დაავადება არის განკურნებადი ან მართვადი რა თქმა უნდა ამასაც ეპილეფსიის გენეტიკური დიაგნოსტიკას შესაძლებელია თუ არა კითხვა აქვს მაყურებელს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ისევ და ისევ კარგი კლინიკური ანამნეზი შესაბამისი ალბათ ელექტროენცეფალოგრაფიული მონაცემების თავმოყრა განხილვა და როგორც წესი აი ეპილეფსიას აი ბავშთა ეპილეფსიას ვახსენდა ბავშთა ეპილეფსიას არის ეს კითხვა და 30-40% ეს არის გენეტიკური გარკვეული ან გენის ან ქრომოსომის პათოლოგიით გამოწვეული და ასე შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ დადგინდეს დიაგნოზი დიაგნოზი შეიძლება იყოს კლინიკური ბავშთა ეპილეფსია სხვადასხვა ქვედიპებია მაგრამ დიაგნოზი მეგულისხმობ ამ შემთხვევაში გენეტიკური რამ გამოიწვია და რომ არის რიგი ბავშთა ეპილეფსიებისა სადაც აი როდესაც ვიცით რომ ეს კონკრეტული გენი ან რომელიმე არის იქ ეფექტური მკურნალობა არის შესაძლებელი а мачорис родесац дададуйлабит вицит ро мес арис сторет генетикури ану уко моцемулобит дабадебул бавшзе лапаракопт маграм амис гасцореба шеизлеба да мкурналоба шеизлеба гачния ромели генесад ра мосомули патолог тумца мақурабели асеве гвекитхеба рогурц иркоева эртхел кона бавшс ცამეტი წლის ასაკში მას ქონდა გულყრები და შემდეგ აღარ ჰქონია და არის თუ არა ეს ჭეშმარიტი ეპილეფსია ამაზე ჩვენ ვერ გიპასუხებთ იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ეს არის უზარმაზარი პასუხის მგებლობა უპირველეს ყოვლისა და მეორე იმისათვის რომ ასეთი კატეგორიული განაცხადი გავაკეთოთ ჩვენ ძალიან ბევრი ფაქტი გჭირდება ძალიან ბევრი ინფორმაციის ურთიერთ შეჯერება და რაც მთავარია აუცილებლად ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გჭირდება ეპილეპტოლოგის დასკვნა ეს იყო ჭეშმარიტი ეპილეფსია არ იყო რატომ მოხდა თქვათ ასე განელება ამ პროცესის ეს თვით ლიმიტირებადი იყო თუ არა და ასე შემდეგ ამიტომ თქვენ ამ კითხვაზე ამომწურავ პასუხს მხოლოდ ეპილეპტოლოგი გაქცევთ მე გადავინაცვლებ კვების ზონაში და გავაგზელებ თქვენთან ერთად საუბარს იმიტომ რომ დღეს უკვე დადგენილია თქვენ ახსენეთ კორც ხუჯრედის მომწიფების დროს სპერმატოზოიდის ჩამოყალიბების დროს რაღაც შეიძლება მოხდეს ისეთი რამაც ყველაფერი აურდაურიოს და მიუხედავად მრავალ ათასწლიანი ღვაწლისა შთამომავლებისათვის გაწეული ღვაწლისა რომელიც ინაპრებმა გაიარეს როგორც თავიანთი ცხოვრებისეული გზა შეიძლება აი ასე მოკლე დროში ეს თქვენს ბზანეთ ქალბატონო ელენე და თქვენს ბზანეთ ქალბატონო თინათი მაგრამ დღეს უკვე როდესაც ქალბატონ ელენეს უყვარს ეს თემა ძალიან და ის ყოველთვის აი ამ მოვლენების ეპიცენტრიაში შეა ხოლმე ეპიგენეტიკა გეუბნება რომ ჩვენ კონკრეტული საკვები პროდუქტი შეიძლება ვაქციოთ გენეტიკური ინფორმაციის მართვის ინსტრუმენტად ეს არ არის გადაჭარბებული ქალბატონი ელენე და მეთანხმება ამ შემთხვევაში მე არ კადნიერდები და არ ვთავხედოთ როგორც ნუტრიციოლოგი დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ ზოგიერთი ჯგუფის პროდუქტზე რომელთა მეშვეობითაც ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს ჩვენს გენეტიკაში. ერთ-ერთი ასეთი მაღალი რისკის ჯგუფი ეს გამოყოს დიდი რაოდენობით ცხიმ შემცველი პროდუქტები რატომ? იმიტომ რომ ამ პროდუქტებში აღმოჩნდა ძალიან დიდი რაოდენობით ცხიმში ხსნადი ისეთი ვიტამინები, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში ხანგრძლივად ინახება, ხანგრძლივად ერთვება სხვადასხვა ქიმიურ პროცესში და აგრეთვე იმ პროცესში, რომელიც განსაზღვრავს უჯრედის გარსის მდგომარეობას, უჯრედში და სტრუქტურების მდგომარეობას და საბოლოო ჯამში იმ ინფორმაციას, რომელსაც ერთი თაობა მეორე თაობას გადაცემს. ამიტომ შეიძლება დღეს გადაჭარბებულად გეჩვენებათ, მაგრამ აუცილებლად დადგება 
პერიოდი გავაწლები და თქვენ აი ამ ინფორმაციას როგორც შედეგსი ისე მოისმენთ რომ ადამიანები რომლებიც არა რაციონალურად არასწორად იყენებენ ცხიმიან პროდუქტებს ან აქ ყოველდღიურ რაციონში არასწორი ცხიმებით დატვირთვა ამ ადამიანებს შეიძლება შეექმნათ არა მარტო თვითონ პრობლემები არამედ ამ ადამიანების კვების წესმა განსაზღვროს პრობლემები მათ შთამომავლებში და ეს უკვე დადასტურებულია რომ აქეთკენ მიდის მედიცინა მეორე რაც უნდა გითხრათ ასევე საფთხილოთ განიხილება ისეთი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები როგორიც არის პოლიფენოლები ფლავონოიდები და ასე შემდეგ ვიტამინები რომელთა დატვირთა ახლაც სახიფათოა იმიტომ რომ მაგალითად ეს ვიტამინით ხელოვნური დატვირთვა იწვევს მაგალითად კენჭების წარმოქმნა საშარტე გზებში და კიდევ ბევრ სხვა რამეს მაგრამ აღმოჩნდა რომ ამ ელემენტების ანუ ამ პროდუქტების სწორი გამოყენების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია შემდეგი თაობებისათვის ძალიან ბევრი ონკოლოგიური რისკი და ძალიან ბევრი ანთებითი დაავადება მათ შორის დაბერებას ან დაკავშირებული პროცესების ტემპი შევანელოთ თუ ამ პროდუქტებს სწორად გამოიყენებთ ამ ჯგუფში გადის ფოლიუმის მჟავაც ანუ ძალიან წვანე პროდუქტები რომელიც ვერ იტანს თერმულ დამუშავებას მალე ნადგურდება მაგრამ აღმოჩნდა რომ ფოლიუმის მჟავა განსაკუთრებით ფოლატები ანუ ფოლიუმის მჟავას მარილები ამიტომ აი ამ პროდუქტების რაციონში ჩართვა ხილის ბოსტნეულის ომზედაც საუბრობ და თქვენ გეჩვენებათ რომ ზედმეტია ეს არა მარტო თქვენ ჯანმრთელობას არამედ თქვენ შთამომავლების ჯანმრთელობას განსაზღვრავს ამ ჯგუფშივე განიხილება პროდუქტები ანუ მეთული პროდუქტებს რომელზედაც ეპიგენეტიკოსები დღეს მუშაობენ და ძალიან მალე გვექნება დადასტურებული შედეგები ეს გახლავთ მწვანე ჩაი რომელიც პოლიფენოლების ლავონოიდების ტანინების შემცველობის გამო განიხილება და აგრეთვე ზოგიერთი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერების გამო განიხილება როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი შთამომავლობაზე გავლენისათვის როგორ გავლენას მოახდენს ეს საბოლოო ჯამში მე აუცილებლად მოგიყვებით იმ კვლევების შედეგებს რომელიც ახლა მიმდინარეობს თუმცა მე ასევე დღეს მიწევს გავცე პასუხი მაყურებელთა იმ ნაწილს რომელთაც აქვს არა იშვიათ დაავადებებზე არამედ იშვიათ პროდუქტებზე შეგი თხები და აი ამ იშვიათ პროდუქტთა შორის აღმოჩნდა გირჩის მურაბა. აა შეიძლება უცნაურია, მაგრამ მე დღეს ამ კითხვას აუცილებლად უნდა გავცე პასუხი, იმიტომ რომ აა დადგა ეს სეზონი აქტუალური გახდა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ბევრი მაყურებელი გწერს და გვეკითხება აა წიწვოვანის მტვერთან დაკავშირებით ბავშვები რომ უნდა გავიყვანოთ, მაინც და მაინც აი ამ დამტვერვის აქტიურ ფაზაში მოხვდეთ ამა თუ იმ საკურორტო ზონაში და ასე შემდეგ აა გარკვეულ სიფთხილეს აქ რომ იყვნენ ალერგოლოგები აუცილებლად გაგიზიარებდნენ აა მე არ ვიცი რატომ არის ეს ტალღა ასეთი რომ არ განელდა წლების მანძილზე მაგრამ დადასტურებულია რომ ბავშვები რომლებიც ალერგიულები არიან მგზნობიარები არიან სწორედ ისინი გაყავთ ყველაზე მაღალი სიხშირით ასეთ ზონებში რასაც არ ეთანხმებიან იმუნოლოგ ალერგოლოგები და თვლიან რომ ეს ამ ბავშვების ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ რისკებს კიდევ უფრო ზრდის რაც შეეხება გირჩის მურაბას მე ვერ აღმოვაჩინე თუ თიმ კულტურებში კი სადაც ამას იყენებენ იცებითი მედიცინის დამადასტურებელი დოკუმენტები სადაც კლებებით არის განსაზღვრული ცალსახად რომ უნდა მიუთვათ გირჩის მურაბა იმისათვის რომ ჩვენი იმუნიტეტი განმტკიცდეს რა საკურველია ზოგიერთ თქვენგან შეიძლება უკვე აქვს ასეთი გამოცდილება და მე გეტყვით რომ ეს არ არის პროდუქტი რომელიც გუჯნას ლავის ტრაქტისთვის შეულია და ადვილად მოსანელებელია თვით ფრინველებიც კი რომლებიც ხშირად ამა თუ იმ ცენარის ნაყოფით სარგებლობენ და ძირითადად ასე იქცევიან სარგებლობენ პატარა თხილივით მსგავსი სტრუქტურებით რომელსაც თესლი ქვია და ასეთი თესლის გამოყენება სხვათა შორის აი მაგალითად კედარის ხის თესლი და ასე შემდეგ ეს არის ძალიან კარგი თუთიის პოლიფენოლების წყარო და სხვადასხვა კულინარიულ რეცეპტებში აღმოაჩენთ სალათების შემადგენლობაში მაგრამ თავად გირჩის როგორი ქორფაც არ უნდა იყოს და ახალგაზდა მისგან მომზადებული მურაბის საჭიროებას და აუცილებლობას მე როგორც ნუტრიციოლოგი ვერ ხედავ მაშინ როდესაც არსებობს უამრავი სხვა ჩვენს კულტურაში არსებული მაგალითად კენკროვნები რომელთა დამსახურებითაც ასევე შეიძლება ვიმუშაოთ იმუნიტეტზე რაც შეეხება მურაბის სახით რატომ იმიტომ რომ შაქარი მარილი აი შაქარი მარილი ეს შემთხვევა არ როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ ისინი ასრულებენ კონსერვანტების როლს ძმარი სოდა 
ანუ სოდა ემულგატორის როლს ასრულებს, ხოლო აი ეს პროდუქტები შაქარი, მარილი და სოდა კონსერვაციის ფუნქციას ასრულებს, ამიტომ მზადდებოდა ძირითადად დამარილებული პროდუქტები ზამთრისთვის შესანახად განკუთვნილი მჟავეული მურაბა, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა სიროფში, შაქრში, სიროფში მოხარშული ხილი და კიდევ ერთი იშვიათი პროდუქტი ნაკლებად გავრცელებული ვარდის მურაბა. აქაც გეტყვით რომ ის არის ძალიან მდიდარი თვითონ ვარდი, სამურაბე ვარდი, ხასუსონ და არის ჩვეულებრივი ვარდი. იმიტომ რომ აყურებას აქვს შეკითხვა, რომელი ვარდი ჯობს, რომელი ფერის ვარდი, აქ ფერი კი არ არის გადამწყვეტი, არამედ ჯიში და სახეობა, იმიტომ რომ სამურაბე ვარდი არის ცალკე სახეობა, ხოლო რაც შეეხება მასში არსებულ ეთერზეთებს, ეს არის ძალიან სასარგებლო პროდუქტი, თუმცა იმის გამო რომ მივიღოთ ვარდიდან ეთერზეთი, სულაც არ არის საჭირო, მივიღოთ დიდი რაოდენობით დაშაქრული მურაბა, სხვა ალტერნატივები გაჩნდა და ამაზე ჩვენ შეგვიძლია უფრო დეტალურად სხვა დროს ვისაუბროთ, ჩვენ ახლა სიახლის ბლოკი გვაქვს და შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე ფიზიკური აქტივობის ბლოკით. კავშირი აუტიზმსა და მენტალურ ჯანმრთელობას შორის. პირველ რიგში თავად აუტისტური სპექტრის აშლილობა არ არის მენტალური დაავადება. აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ადამიანს, ისევე როგორც სხვა დანარჩენს შეიძლება ჰქონდეს ან არ ჰქონდეს ისეთი მენტალური პრობლემები, როგორიცაა დეპრესია, ბიპოლარული აშლილობა და შიზოფრენია. ხშირად აუტიზმის დიაგნოსტირება ასოცირდება მენტალურ პრობლემასთან, რაც აღრმავებს სტიგმის არსებობას. ამის გამო ადამიანები ხშირად განიცდიან როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქოლოგიურ ძალადობას. პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია სტიგმის დაძლევით და საზოგადოების სწორად ინფორმირებით. ამ ჩვენ ვაგრძელებთ მოვწესრიგდეთ ხო გადავინაცვ რა ინტერაქციის ზონაში და შესაბამისად ვლაპარაკობთ რომელ კამერასთან დიახ. აა ჩვენ საუბრობთ იშვიათ დაავადებებზე და გადაუწყვეტეთ იშვიათი დაავადებები ყველა პრობლემის კონტექსტში განიხილოთ და როგორც გჩვევი ახალმე სხვადასხვა წახნაგი ვაჩვენოთ მათ შორის ის წახნაგი რომელიც ფიზიკურ აქტივობაზე იკვეთება და რომელიც ჩვენი ნერვული და კუნთოვანი სისტემის იშვიათ მდგომარეობებს და იშვიათ დაავადებებს გულისხმობს ილამშიტობისა გოგონება იშვიათი დაავადებები რომელიც ხელს გვიშრის მოძრაობაში იმიტომ რომ ადამიანის ინვალიდიზაციას იწყებს დიახ იშვიათი დაავადებები რომლებიც სამწუხაროდ ხანდახან ეხებიან კუნთის სტრუქტურას, ნერვულ დაბოლოებებს, ნერვკუნთოვან გადაცემას და ძვლის სტრუქტურას, ყველაზე ხშირად ხდება აა დისკრიმინაციის საკითხი ფიზიკური დატვირთვის თვალსაზრისით, რატომ იმიტომ რომ მშობლები და თვით პაციენტები ცდილობენ რომ აირიდონ ფიზიკური დატვირთვა, იმიტომ რომ ეს ხანდახან არის რთული შესასრულებელი, ხანდახან კი სახიფათო, მაგალითად დაუსრულებელი ოსტეოგენეზის შემთხვევაში მშობელი ფრთხილობს რომ ბროლის ბავშვმა არ მიიღოს დაზიანება და აქედან გამომდინარე ბავშვებს რომ ეძახიან, დია. იმის გამო იზღუდება მათ ფიზიკური აქტივობა. არ არის სწორი მიდგომა, ფიზიკური აქტივობა უნდა დარჩეს დღიურ რაციონში აუცილებლად უბრალოდ სავალდებულოა რომ თქვენ მკურნალე ქიმთან გავარკვიოთ რა დოზით შეიძლება ამის გაკეთება და რა წესები უნდა დავიცვათ თუმცა არსებობს ზოგადი წესები როდესაც გადაადგილების უნარი მოძრაობის უნარი გარკვეულად არის შეზღუდული პირველი და ყველაზე მთავარი ვირჩევ სწორ დაბალ ზედაპირებს რომ არ იყოს ვარდნა ამისთვის დღეს გვანცა მოვათავსეთ იადაკს ანუ ავიცილე თავიდან ვარდნა მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი დღის განმავლობაში ვარჩევ დროს როდესაც ადამიანი ყველაზე მეტად არის განწყობილი რომ რაიმე ფიზიკური დატვირთვა მიიღოს მესამე აუცილებლად ვუსმენთ სხეულს არ უნდა გადავღალოთ ეს არის ყველაზე მთავარი ანუ ჩვენი ფიზიკური აქტივობა ამ შემთხვევაში აუცილებლად არის ჯამური ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ მოძრაობები დავყოთ დღის განმავლობაში და პირობითად ათი მოძრაობა ორი მისვლა დაგროვდეს მთელი დღის განმავლობაში 
მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოძრაობა ყველაზე სწრაფად და გართულებს ნებისმიერ იშვია დაავადებას დამატებითი მეურადი გართულებებით, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ადამიანს ეზღუდება მოძრაობა სახსარში დამატებითად და ეს კიდევ უფრო დემოტივირებულს ხდის ადამიანს ფიზიკური აქტივობაში ჩართულობისგან. აქედან გამომდინარე, ძალიან მარტივი მოძრაობებიც კი იმას რასაც ახლა ცდილობს რომ განცა გვაჩვენოს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ იყოს ჩართულ თუ სიტუაცია გამწვავდა იმდენად რომ ადამიანი აქტიურად ამას ვერ აკეთებს ოჯახის წევრებს თავდგმურებს აქვთ სრული თავისუფლება რომ ძალიან ფთხილად ეს მოძრაობები შეასრულონ თვითონ უბრალოდ რას ვითვალისწინებთ ნახეთ როდესაც მე თვითონ ვაკეთებ ვარჯიშს მე აღვიქვავ ჩვენ სხეულს როდესაც მე ვიღაცას ვუკეთებ ვარჯიშს მე უნდა ვისწავლო მისი სხეულის აღქმა ამითვის აუცილებელია რომ ჩვენ ვისწავლოთ ეგრეწოდებული რბილი დაბოლოების შეგრძნება ანუ სადამდე შეიძლება ბა რო სახსარი უსაფრთხოდ ვამოძრაოდ ისე რომ არაფერი საფრთხე არ შეუქმნათ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თუ პაციენტი არის სუსტი ვეცადოთ რომ გამტვირთოთ კიდური სიმძიმე მაგალითად ხელზე მოვითავსოთ თქვათ მძიმე ნაწევრები და ისე ვამოძრაოთ რომ მთელი სხეული სიმძიმე და მთელი კიდური სიმძიმე არ იყოს გადასაადგილებელი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ვაკეთებთ ფთხილად, თუ ერთ კიდურზეა საუბარი, მაგალითად, ან ერთ მხარეზე ეს შეიძლება დამუშავდეს პასიურად, ხოლო და მეორე მხარეზე მთხოვოთ ადამიანს, რომ სინქრონული მოძრაობა პირობითად მე ვამოძრავებ, მაგალითად, იდაყოი სახსას, რომელიც დაზიანებულია და ჩემი პაციენტი ან ოჯახის წევრი ცდილობს, რომ იგივე მოძრაობა გააკეთოს აქტიურად. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩაერთვება ეგრეთოდებული ჯვარედინი ვარჯიშის ფენომენი, ვინაიდან თავის ტვინში ნერვაცი ზონები არის ახლოს, ჩვენ შეგვიძლია გადავდოთ დადებითი მაგალითი დაზიანებული კიდურიდან და ზიანებელზე და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წაახალისოთ განსაკუთრებით ბავშვები ფიზიკურ აქტივობაში იმიტომ რომ ეს შეცვლის მათ ცხოვრების სტილს და შემდგომში ძალიან ბევრ დამატებით პრობლემას არიდებს ამიტომ ნუ შეგეშინდებათ ფიზიკური აქტივობის უბრალოდ გავაკეთოთ ის უსაფრთხოგონიერების ფარგლებში დიდი მადლობა გაბატონებო არჩევებისთვის ჩვენ ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს მიუხედავად ა იმისა რომ ხშირად ასეთი ტვირთით ბავშვები იბადებიან და ამ ტვირს ატარებენ მასთან ერთად შობლები ფიზიკური აქტივობა მათი მეგობარი და ძალიან საჭირო ინსტრუმენტი იქნება ყველა შემთხვევაში ბავშვები ხოთა შორის ბევრად უფრო ადვილად ეგუებიან ამას ვიდრე მშობლები ამიტომ მშობლებმა უნდა გაითვალისწინონ რომ ბავშვი ბავშვად რჩება მიუხედავად იშვიათი დიაგნოზები დიდი მადლობა მოკლედ ჩვენ კიდევ გველოდება ვიდეო რჩევები და შემდეგ დაბრუნდებით და გავაგრძელებთ საუბარს იშვიათ დაავადებებს. ხურში ქვიშის გავლა ანუ კეთილთვისებიანი თავბრუხვება. ხურში ქვიშის გავლასთან ახლავს თავბრუხვება. შიში და შფოთვა. გულის ფრიალი. ცნების მერყეობა. დაცემის სინდრომი. კეთილთვისებიანი თავბრუხვების მიზეზი შეიძლება გახდეს ასაკი სხეულის მდებარეობის ან პოზიციის ცვლილება, ტრავმა, ვირუსული ინფექცია, შუახურის ზოგიერთი დაავადება, კალციუმის ცვლის დარღვევა, ჰორმონული ცვლილებები და სხვა. თავბრუხვების პროფილაქტიკისათვის დაწეკით სწორ და მყარზე დაპირზე. მკვეთრად მიატრიალეთ თავი მონაცვლეობით, მარცხნივ და მარჯვნივ. იკოტრიალეთ, ანუ მკვეთრად გადაბრუნდით ჯერ ერთ, შემდეგ მეორე მხარეს. მგზავრობის აუტანლობის დასაძლევად აუცილებელია ვესტიბულური აპარატის ვარჯიში. ამისათვის გამოიყენეთ საქანელა ან კონსტრუქცია აიწონა და იწონა. თვალი გააყოლეთ მოძრავ საგნებს, მაგალითად, საკუთარ თიცს ან ქუჩაში მიმავალ მანქანას. სიცოცხლის გახანგძლიება და არაგადამდე დაავადებათა თავიდანაცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. ა ჩვენ ვაგზალებთ საუბარს და რასაკვირველია, როდესაც ინტერაქციის ზონაში ვართ ყოველთვის პასუხოდ მაყურებელთა კითხვებს. 
შესაბამისად ჩვენ გქონდა საშუალება გადაგვეხედა ამ კითხვებისთვის რასელ სილვერის სინდრომზე გვეკითხებიან უნდა დავეთანხმოთ რომ ეს მანამდილად იშვიათი პრობლემა რა წარმოადგენს მოკლედ ვთქვა და რა პერსპექტივებია ამ პრობლემასთან დაკავშირებით რომ მაყურებელს აქვს შეკითხვა შეიძლება ეს ყველა დანარჩენისთვის არ იყოს გასაგები და ამიტომ Russell Silver syndrome-ი ეს არის ერთ-ერთი იშვიათი დაავადება, რომელსაც ახასიათებს საშუალო ცნობში და ზდის შეფერხება რაც ჩანს ორსულობის პერიოდში, აგრეთვე დაბადების სასახლშობილებს ხშირად შეიძლება ჰქონდეთ ჰიპოგლიკემიის ეპიზოდები, დასრულებაში მათ აქვთ ტანდაბლობა ანუ სიმაღლეში ჩამორჩენა ზრდაში და დამახასიათებელი სახის ნაკვთები და ძალიან ხშირი არის აგრეთვე კიდურების ასიმეტრია. ეს არის კლასიკური გამოვლინება რასელ სილვერის მისი ამოცნობია სადიაგნოსტიკოდ ეს პრობლემა თუ კლასიკურად ვინდება და ექიმი მაი იცის ამ დაავადების შესახებ არც ის რთული არის თუმცა რა თქმა უნდა ცნობადობა როგორც სხვა იშვიათი დაავადებების შესახებ არ არის მაგრამ პრობლემა არის ის რომ იშვიათია დაავადება და არ აქვთ ამასთან შეხება ხშირად სპეციალისტებს და ძალიან ხშირად ჩვენ და ვთქვათ რომ ჩვენ ჯერ არ ვართ ამ ფაზაში მაგრამ უცხოეთში არის სპეციალისტი რომელიც მთელი ცხოვრება მარტო ამ დაავადებაზე მუშაობს მაგალითად ჩვენ ასეთ პატარა ქვეყანას ასეთი ფუფუნება არ გვაქვს ამიტომ იშვიათი დაავადებები შემთხვევაში უნდა გავითვალოს ნუ პერსპექტივა აი ამ ბავშვებს როგორი პერსპექტივა აქვთ დიაგნოზის დასმა აი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი თუ ეს ბავშვი არის ნეონატი და ჩვენ მაშინვე მიიღეთ ეჭვი და დაისვა დიაგნოზი ჩვენ შეგვიძლია თავიდან ავირიდოთ ჰიპოგლიკემიის ეპიზოდები რომელიც შეიძლება საკმაოდ საშიში აღმოჩდეს მეორე მხრივ რადგან ამ ბავშვებს აქვთ შეფერხება ზრდაში უკვე არის გაიდლაინები საერთაშორისო რეკომენდაციები რომ ამ ბავშვებისთვის მიზანშეწონილი არის დისჰორმონის თერაპია რა თქმა უნდა ბავშვთა ენდოკრინოლოგიის ჩართულობით და მათ ამ დიაგ ანუ ესე ვთქვათ განკურნებადი არ არის მაგრამ ჩვენ ვიცით როგორ ვიმოქმედოთ რა გავაკეთოთ რა არ გავაკეთოთ რისგან ავირიდოთ თავი ხო და ამიტომ პაციენტი სარგებლობს ამ დიაგნოზით და ჩვენ შეგვიძლია როგორც ექიმებს მათ სწორი მართვა თაში დავეხმაროთ აი რა შესაძლებლობები გვაქვს საქართველოში გენეტიკური პრობლემები შემთხვევაში ეხლა ვე მოგა იცით რა არის ეს იშვიათი სწორედ ამიტომ არის ეს დაავადებები და ნაკლებად ცნობადი და ამიტომ იცით როდესაც ემართებათ გაურკვევ არა ცნობიერებენ ადამიანები და მიდიან ეს იგი სხვადასხვა ექიმებთან და ამას ოდისეის მოგზაურობასაც კი უწოდებენ დიაგნოსტიკური ოდისეა და იტანჯებია თვითონ მშობლები არა თახა არა ისედაც ფსიქოლოგიურა და ასე შემდეგ სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი რომ ადრეული დიაგნოსტიკა სასურველია მაგრამ ვინაიდან იშვიათია დღეს მითო მეტეს გენომური მედიცინის ეპოქა და აუცილებელია ასე ვთქვათ კოლაბორაცია ისე არ გამოა არაფერი იცით აი მარტო საქართველოში და ისე აუცილებელია როგორც მეცნიერული თანამშრომლობა და თანდათან წინწაწევა და თელ სოფლიოსთან იმიტომ რომ არის ონლაინ ვერსიები მთელი მთელი ასოციაციები არის შექმნილი ამისთვის მთელი ინსტიტუტები რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობენ და ინფორმაციის გაზიარება აუცილებელია ერთმანეთში და მხოლოდ ამის შემდეგ არის კარგი დიაგნოზია ჩვენ სწორედ ახლა საშუალება გვაქვს რომ აი უფასო დიაგნოსტიკური დიაგნოზი დაუსვათ მთელ რიგ დაავადებებზე ეს საკმაოდ ძვირად ღირებულია მაგრამ მხოლოდ დიაგნოზი აი გენეტიკური ანალიზის ჩატარება და ჩვენ ახლა გვაქვს ორი საშუალება რომ გვაქვს ეს ურთიერთკავშირი უცხოელ პარტნიორებთან და უფასო დადგიდეს მთელი რიგი დაავადებების დიაგნოზი. ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხშირად მარი მინდა დავამატო ხალმატოლენ ენეს რომ გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული გენეტიკური ანალიზის ჩატარება და მისი განხორციელება. პირველ რიგში იმით რომ მაღა ფასი არის მაღალი და ხშირად მიუწოდებელი არის ხოლმე ეს ოჯახისთვის. მინდა ვთქვა რომ საქართველოს დღეს ხორციელდება გარკვეული პროგრამა რომლის ფარგლებშიც გარკვეული დიაგნოზის ეჭვი როდესაც გვაქვს ამ გარკვეულ მოზოლოგიებზე შესაძლებელი არის უფასოდ ჩატარდეს კვლევის ფარგლებში ამ დაავადებებზე ანალიზ. მაგალითად ჯუშენის კუნთოვანი დისტროფია, ტუბერულოზური სკლეროზი, კისტური ფიბროზი, კრიატინის დეფიციტის სინდრომები, ალპორტის სინდრომი, რომელიც თირკმელის დაავადებით 
მიმდინარეობს მემკვიდრული ანგიოედემა რომელიც ალერგოლოგიური დაავადება არის და შეიძლება შეიძლება საშიშიც კი აღმოჩდეს აგრეთვე გოშეს დაავადება და მუკოპოლი სახარი დოზები და კიდევ არის ჩამონათოში სხვა დაავადებებიც და კარგია თუ მოსახლეობას ეს ეცოდინება იმიტომ რომ დღეს მინიმუმ ერთი წელი ეს პროგრამა იქნება შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს უფასოკლევის უფასოკლევა არის ამ დაავადებებზე და გვიდა რომ ჩვენ მოსახლეობა მამითის არგებლოს და ცნობადობა იყოს ამ შესახებ. ე კიდევ ერთი საკითხი რომელთან დაკავშირებითაც აუცილებლად უნდა გავცეთ პასუხი. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე ფიზიკურ პრობლემებზე ანუ სამედიცინო დიაგნოზებზე რომელთა დანახვა შეგვიძლია ხელით შეეხება აღმოჩენა შეგვიძლია. თუმცა ჩვენ გვეკითხება მაყურებელი და სრულიად ბუნებრივად აქვს თუ არა გენეტიკური წანამძღვრები და წინაპირობა რომლის აღმოჩენაც შესაძლებელია გენეტიკური კვლევით ფიზიკურ პრობლემებს ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს და აი მაგალითად თუ ბებოს ხონდა ასეთი პრობლემა მაყურებელი კონკრეტულ ისტორიასთან დაკავშირებით გვეკითხება ბებოს ხონდა ეს პრობლემა მშობლებს არ აქვთ და არის თუ არა ბავშვი რისკის ჯგუფში ანუ ამ ოჯახში დაბადებული ბავშვი ბებიასგან შესაძლოა თუ არა მიიღოს ეს გენეტიკურად ეს ინფორმაცია და რამდენად განსაზღვრავს ბებოს მენტალური ჯანმრთელობა ფიზიკური ჯანმრთელობა რისკებს შვილიშვილისათვის და შეიძლება თუ რამის დიაგნოსტიკა და ახ ამას გვეკითხება რაც შეეხება შიზოფრენიას უმეტე შემთხვევაში ეს არის მულტიფაქტორული დაავადება მულტიფაქტორული რას ნიშნავს რომ ის გამოწვეული არის როგორც გენეტიკური წინასწარ გამწყობი ფაქტორებით ასევე გარკვეული გარემო ფაქტორებით და მათი კომბინირებული მოქმედებები დაავადება ან გამოვლინ სავარაუდოდ გამოვლინდება აქ უნდა აღინიშნოს რომ რაც უფრო ახლო არის ორ მონათესავე ადამიანს შორის კავშირი თუ არის ეს დედა და შვილი ხო მით უფრო მეტი არის დაავადების გამოვლინების და შვილი შვილი მეორე რიგის დათესავად ითვლება და შესაბამისად ნაკლები არის რისკი ესე ზუსტად ვერ განისაზღვრება რისკი ოდნა მომატებული არის თუმცა თუ მშობელის თაობის გამოტოვება მოხდა მაღალი რისკი ასე ვთქვათ არ არის დავამშვიდოთ ფალბატონა ელენე მაყურებელი და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს იმას ამ დაკავშირებით მაგალითად წეველი ბებიას ჯანმრთელობამ როგორ იქონია გავლენა შვილიშვილების სასუნთქი სისტემის მდგომარეობაზე და სრულად ბუნებრივია რომ ასეთი კითხვა ჩნდება ანუ ჩვენი ბებიების და ბაბუების ჯანმრთელობა ბებიების ცოდვება შეიძლება თავი შვილიშვილზე უწიოს ესე იგი გააჩნია ორსულობის რომ პერიოდში ბებოს და ჯანმრთელობა ტემალმა ხო და ახლობით ესე იგი სიმართლე არის არის რაღაც ისტორიათ ასეთი კვლევები არის ჩატარებული რომ აი გააჩნია რომელ პერიოდში მოსტატყოფნის რომელ პერიოდშია აი თითო სასქესო უჯრედების მომწიფების რა პერიოდშია და სწორედ ამან რა საკურელია შეიძლება იმ მოქმედოს მიშვილიშვილზე არის ასეთი მიმართულებები და კვლევები და ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ნაკლები მოწევა და ჯანსახი ცხოვრების წესი აუცილებელია და პასუხის მიგებლობა რომელიც არამარტო ჩვენ ჯანმრთელობის არამედ შთამომავლობის ჯანმრთელობის წინაშეგვაქვს მიხარია ამას რომ იმეორებთ ხოლმე ხშირად ჩვენს გადაცემაში ხავოტონალე მაყურებოს უნდა შევახსენო რომ დღეს ჩვენ იშვიათი დაავადებების დღე აღნიშნეთ მაყურებელს ისიც უთხარით რომ ამ იშვიათი დაავადებების დიაგნოსტიკის საშუალებაც კი გვაქვს რაღაც პერიოდი თუნდაც უფასოდ მადლობა მოგახსენოთ ჩვენ თან სტუმრობისათვის და საგანგებოდ მადლობა ყო მეგობრობისათვის რომ მოგვეცი საშუალება არაუბროდ ვისაუბროთ არამედ რეალურად გავუსწროთ დროს და იმაზე დიდი ხანია ამაზე ვსაუბროთ ვიდრე საუბრობს ევროპა და მთლიანად რაც შეიძლება მეტი და მეტი უნდა იყოს სახელმწიფოც უნდა იყოს ჩართული მტორ მათ ეს ყანაირად ობოლ დაავადებებს ობოლ იმას უწოდებენ ამიტომ თუმცა ჩვენ არტოლოგიურად დამადამიანებს არტოლოგიურად ყველა გვეცეს უნდა დაუდგეს და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პროფესორი ქალბატონი ელენე აბზიანიძე და ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ექიმი გენეტიკოსი ქალბატონი თინა თინტრემალაძე ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით და გავარკვევთ ბოლოს და ბოლოს რა სჭირდებათ ქალებს და მამაკაცებს რას ნიშნავს ფსიქოტიპი როგორია ქალის და მამაკაცის ფსიქოტიპი ფსიქოტიპი რა არსებითი და განსხვავება ამათ შორის რითი გვანან ისინი ერთმანეთს და შეგვიძლია თუ არა ეს ცოდნა ჩვენი ურთიერთობების სასიკეთოდ გამოვიყენოთ ნახო ამ დღეს დღეგზაობას გისურებთ